we have a development of commercial bank. First topic we have completed types of commercial bank. First we have a public sector bank. Second we have a private sector bank. Third we have a foreign foreign bank. And fourth fourth we have a regional ruler bank. We have completed this topic. Now second topic is development of commercial bank. हमारे इंडिया में कमर्शियल बैंक तो आ चुके थे आना सब कुछ सही नहीं होता उनका डेवलपमेंट उसका भरना कोई चीज आई है उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट से उसका भरना इज वेरी गुड फॉर एनी फर्स्ट वी हैव एक्सपेंशन होने लगा किसका पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का पब्लिक सेक्टर बैंकिंग मीन्स जितने भी गवर्नमेंट बैंक थे वो भरने लग गए वो भरे तो उसको उनका ब्रांच एक्सपेंशन हुआ ठीक है एक अनप्रेसिडेंट ब्रांच एक्सपेंशन ब्रांचेस भरने लगी बैंक की एनकरेजमेंट ऑफ बैंक एमेलेशन एमेलेशन क्या होता है एक वीक बैंक है हमारा और एक हमारा स्ट्रॉन्ग बैंक है जो हमने एसबीआई के एसोसिएट्स पढ़े थे वो हमने इसलिए पढ़े थे जितने भी बैंक थे किसके एसबीआई के अंडर स्टेट बैंक ऑफ हमारा हैदराबाद था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था ये सारे हमने एस में कर दिए थे क्यों क्योंकि एस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है हमारे इंडिया का उसमें हमने सारे कर दिए थे इट मीन एक इन्वेंट ऑफ बैंक एमेलमेशन वो एमेलमेशन ही है वो जितने भी हमारे सेवन टू एट बैंक्स थे हमने एक ब्रांच में कर दिए एसबीआई में वो पूरा एक हमारा स्ट्रांग स्ट्रक्चर बन गया इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फोर्थ वी हैव अ मोर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज किस पे बढ़ने लगी हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ने लगी ठीक है हमें अलग अलग स्कीम्स मिलने लग गई अगर हमारी डिपोजिट ज्यादा है हमें अलग अलग स्कीम्स मिलती है हमें हमारी अगर हमारा करंट अकाउंट है तो हमें ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है ऐसे में बहुत अलग अलग स्कीम्स मिलने लग गई जो हमारी इंडिया के लिए एक्सपेक्टेड नहीं थी लेकिन जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती गई एंकरेजमेंट होता गया बैंक का एग्रेजन का वैसे वैसे एक्सपेंशन होने लगे किसका बैंकिंग फैसिलिटीज का अनप्रेसिडेंट राइज एंड डिपॉजिट अब अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट भी बढ़ने लगे डिपॉजिट क्यों बढ़ने लगे क्योंकि लोगों का विश्वास जो लोगों का विश्वास अब बैंक ने जीता बैंक एक अच्छे तरीके से काम कर रहा था उनको इंटरेस्ट रेट दे रहा था आफ्टर देयर डिपॉजिट तो वो उनको लोन प्रोवाइड करवा रहा था एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब ही यही है कि उनको लोन प्रोवाइड करवा था मोर लोन फैसिलिटी टू नेग्लेक्टेड एंड प्रायटी सेक्टर में प्रायटी सेक्टर पहले भी बढ़ा था प्रायटी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है लेकिन जैसे एग्रीकल्चर है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये सारे हमारे प्रायटी सेक्टर है उनको क्या नेग्लेक्टेड जो हमने छोड़ रखे हैं जिनको लगता है यूजलेस है लेकिन वो यूजलेस नहीं है उनके में उनको भी पैसे की नीड है उनको लोन की फैसिलिटी देने लगा इंक्रीजिंग रोल ऑफ आरबीआई आरबीआई ने अपना रोल बढ़ा दिया था आरबीआई नई नई स्कीम्स ला रहा था नए नए बैंक रेट ला रहा था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कभी हमारे इंडिया में महंगाई हो जाती थी कभी हमारे इंडिया में तंगी हो जा सकती थी तो वो सब चीजें रोल बैंक रेट करंट रेट हम आप बाद में पढ़ेंगे एट्रैक्टिव स्कीम लाने लग गया सोशल बैंकिंग करने लग गया नई नई टेक्नोलॉजीज आने लग गई किसमें बैंक में अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और इनको और अच्छे से मीनिंग समझेंगे Expansion of commercial, uh, public sector bank. The most important trade of banking of independent India has been nationalization of the bank. Later on, one nine. Later on, nineteen sixty nine. Fourteen large commercial bank were taken with the nationalization. At present, there are twenty seven bank in the public sector. But the policy of privatize, uh, privatization adopted in nineteen ninety one can cause a decrease in the business of public sector. इट मीन्स क्या हुआ था पहले तो जब हमारा क्या 1969 वाले ट्रेड में इसे थोड़े से पहले एक दो साल पहले एक्सपेंशन हुआ जब हमारे में जो आरबीआई आया उसके बाद हमारा एक्सपेंशन किसमें हुआ पब्लिक सेक्टर बैंक में कैसे हुआ तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट ऑफ पब्लिक इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन नेशनलाइजेशन हुआ किसका नेशनलाइजेशन हुआ हमारे बैंक का फोर्टीन लार्ज कमर्शियल बैंक टेकन विद नेशनलाइजेशन चौदह ऐसे बैंक्स थे जो नेशनलाइज हो चुके थे अब प्रेजेंट में ट्वेंटी सेवन बैंक थे किसके आर्ड में पब्लिक सेक्टर के आर्ड में बट 1991 पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था जब डिस इन्वेस्टमेंट हुआ था पब्लिक सेक्टर बैंक का इंटू प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो क्या हुआ था जो बिजनेस था किसका पब्लिक सेक्टर का डिक्रीज हो चुका था वो किस में बढ़ चुका था हमारा प्राइवेट सेक्टर में और बढ़ चुका था अब देखो नेक्स्ट टॉप फर्स्ट पॉइंट वी हैव एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक वी अंडरस्टैंड दिस सेकेंड वी अनप्रेसिडेंट ब्रांच एक्सपेंशन द ब्रांच एक्सपेंशन इन द बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन डन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फास्ट स्पीड एक बहुत तेजी से बढ़ा हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 
27 के बाद टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो सेकंड लिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक में आते हैं वो शेड्यूल बैंक होते हैं इन 1951 वाज 4105 ठीक है इतनी थी क्या थी हमारी ब्रांचेस लेकिन जो इंक्रीज हुई कब 1968 में वो थी 8262 दिस इज एन अनप्रेसिडेंट रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था किसके लिए हमारी बैंकिंग सेक्टर्स के लिए क्या पढ़ा हमने अनप्रेसिडेंट ब्रांच का एक्सपेंशन होना ठीक है थर्ड वी हैव अ हमने बड़ा एक्सपेंशन हुआ उसके बाद हमारी ब्रांच एक्सपेंशन हुई पहले तो एक्सपेंशन किसका हुआ बैंक का उसके बाद उनकी ब्रांचेस का हुआ फिर ब्रांचेस का हुआ तो राइस अनएक्सपेक्टेड राइज एंड डिपॉजिट ये क्यों हुआ क्योंकि लोगों का विश्वास जीता किसने बैंक ने ऐसे ही अपने पैसे को डिपॉजिट नहीं करवाता ठीक है देयर हैज बीन ट्रिमेंडियस इंक्रीज इन द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इन पास्ट फ्यू इयर्स द टोटल डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज रुपीज 909 करोड़ बाय द एंड ऑफ 1951 लेकिन 1951 में इतना था 909 करोड़ एंड 3895 करोड़ इन जून 1960 अभी लास्ट समय 2017 का डेटा दे रहा था विच हैज बीन 1 करोड़ 8 लाख 85,118 करोड़ बाय द 31 मार्च 2017 क्योंकि लोगों का हमने विश्वास जीता लोगों का हमने ट्रस्ट जीता इसलिए हमारा राइज किसमें हुआ डिपॉजिट का हुआ अनएक्सपेक्टेड राइज इन डिपॉजिट फोर्थ वी हैव इंकरेजमेंट ऑफ बैंक अमेलमेशन मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में जब हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे अमेलगमेशन का मतलब होता है बच्चों कि जो वीक बैंक होते हैं बहुत सारे हमारे वीक बैंक होते हैं जिनके ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते जिनके डिपॉजिट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लोन तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता ठीक है तो उनको क्या करते हैं उन ऐसे बैंक को एक स्ट्रॉन्ग बैंक में कर देते हैं मॉर्च ठीक है विद अ व्यू टू मेक अ इंडियन बैंक स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी ठीक है एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फेलियर जो बैंक फेल हो रहे थे काम नहीं हो रहा तो मतलब फेल ही हो रहे हैं वो बैंक ऐसे बैंक को उन्होंने क्या किया अमेलगमेशन एंड मर्जर वॉज इंकरेज अमेलगमेशन होने लग गया वही मर्जर नहीं था अमेलगमेशन नहीं सेम थिंग बट कंबाइनिंग ऑफ वीक बैंक इंटू स्ट्रॉन्ग बैंक हैज बीन अ न्यू ट्रेड इन इंडियन बैंकिंग हमने कभी सोचा था कि ऐसा होगा नहीं एक ये अलग ही ट्रेड था किसके लिए इंडियन बैंकिंग के लिए न्यू ट्रेड था देखो बहुत सारे ऐसे बैंक थे बैंक ऑफ कोचिंग इसमें मॉर्च कर दिया गया था एसबीआई में न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मॉर्च इन टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है बैंक ऑफ कोचिंग को इसमें मॉर्च कर दिया गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मॉर्च इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट वी हैव अ मोर एक्सपेंशन इन बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज हमने रूरल एरियाज को देखा नाउ इट हैज बीन बिकम अ विलेज ओरियंटेड क्या हो चुका था बैंक कैसे हो चुके थे विलेज ओरियंटेड हो चुके थे इंस्टेड ऑफ सिटी ओरियंटेड एट वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेल्व ब्रांचेज ऑफ रूरल एरियाज इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन हैज बी है ब्रांचेज इन मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट सेवेंटी टू एटी परसेंट एक्सपेंशन ऑफ न्यू ब्रांचेस किसमें हो चुकी थी रूरल एरियाज में मोर एक्सपेंशन हो चुका था किसमें बैंकिंग की फैसिलिटीज किसमें रूरल एरियाज में इसलिए क्या कह रहा है कि जो हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज थी वो भर चुकी थी कहां पर रूरल एरियाज में सेवेंटी एटी सेवेंटी टू एटी परसेंट एक्सपेंशन हो चुका था न्यू ब्रांचेस का किसमें रूरल एरियाज में एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज देर इज मेर ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द लोन एंड एडवांसेज डिस्बोर्स बाय द बैंक आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बाद ही क्यों हुआ इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो चुका था अब हमारा देश बढ़ने की तरक्की में था इंडिपेंडेंट हुआ था मतलब वो ऐसा टाइम था 1947 के बाद सिर्फ हमारी स्टार्टिंग थी किसमें इकोनॉमिक ग्रोथ में हम बिल्कुल बिल्कुल हम स्पॉइल थे पहले हमें कहा जाता था सोने की चिड़िया वो क्यों क्योंकि हमारी जो जो धरती थी वो बिल्कुल फर्टिलाइजर बिल्कुल ऐसी थी कि जो भी हम उगाएंगे वो उगेगा लेकिन ब्रिटिशर्स ने आगे क्या किया उस पर इंडिक उगाई उसको नीलगिरी उगाई नीलगिरी से क्या हुआ जो हमारी जितनी भी हमारी उपजाओ धरती थी ना उसको बंजर बना दिया अब नीलगिरी के बाद उस पर कुछ और उगी नहीं सकता तो ऐसा करा तो अब इंडिपेंडेंट समय मिल गई थी इंडिपेंडेंस हमें मिली कब 1947 में उसके बाद क्या हुआ अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग बैंक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट दे दिस हैज बिकम अ पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन द सोर्स ऑफ द बैंक ठीक है इंक्रीजिंग एंड टेंडेंसी ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट अब लोगों का विश्वास आया ये एक्सपेंशन uh, कैसे हुआ क्रेडिट फैसिलिटीज लोन एंड एडवांसेज हमारे कैसे बढ़े क्योंकि लोन हम कब देते हैं जब हमारी
बारिश जो हमारी डिपॉजिट होती है हम उसका एट्टी परसेंट लोन पे चढ़ा देते हैं और ट्वेंटी परसेंट अपने पास रखते हैं हमारी कोई भी सेविंग कितना भी अमाउंट हो एक्सेप्ट द करंट अकाउंट का हम नहीं करते उनका हम सर्कुलेशन नहीं करते ठीक है बच्चों अब देखो अब ये क्या कह रहा है क्या हुआ एक्सपेंशन हुआ क्रेडिट फैसिलिटीज का लोगों की डिपॉजिट्स आई उससे हमने लोन देने लगे लोन दिया तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ी हमारी हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग काम करना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो वो लोन ले थे उनके पास एबिलिटी थी उनके पास उनकी नॉलेज थी उनके पास उनका काम करने का तरीका था लेकिन पैसा नहीं था उन्होंने क्या किया लोन लेने स्टार्ट कर दिए ठीक है आफ्टर द इंडिपेंडेंट अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग पॉलिसी द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दिस हैज बिकम अ पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन द सोर्स ऑफ द बैंक इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट करने लगी पब्लिक हमारी सेविंग करने लगी सेविंग से हमारे लोन करने लगी वी हैव नो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वी हैव कम्प्लीटली टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक कितने टाइप्स के होते हैं डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक अब हम पढ़ते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन द गवर्मेंट प्रॉपर कॉर्डिनेशन बिटवीन मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ये दो पॉलिसी होती है किसी भी कमर्शियल बैंक मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल करना हमारी आरबीआई करती है ये ठीक है ये दो पॉलिसी के बीच में प्रॉपर कॉर्डिनेशन होना चाहिए ये गवर्नमेंट ये इसमें गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस उसके बाद क्या हुआ ऑन द प्राइवेट सेक्टर द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर आर नॉट हम किसी में भी ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते स्पेशली ऑन प्राइवेट सेक्टर इट मीन्स पब्लिक कैन नॉट डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक ठीक है क्या हुआ था उस टाइम पे कि लोगों लोगों को अपनी डिपॉजिट्स तो करवानी थी लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं आफ्टर द नाइनटीन नाइनटी वन नाइनटीन नाइनटी वन के बाद क्या हुआ था कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर थे वो प्राइवेटाइजेशन में आ चुके थे किसमें आ चुके थे प्राइवेटाइजेशन में मीन्स इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक थे वो किसके हाथ में आ चुके थे प्राइवेट सेक्टर पे लेकिन लोगों का ट्रस्ट उन पर नहीं था किस पे प्राइवेट सेक्टर पे इट मीन्स पब्लिक कैन नॉट डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक पब्लिक उस टाइम डिपॉजिट ही नहीं करवाई थी तो ये बैंक के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी ठीक है द हिस्ट्री ऑफ बैंक ऑफ नेशनलाइजेशन द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज बाय आरबीआई इन नाइनटीन फोर्टी नाइन अब हम कुछ बैंक पढ़ेंगे जो आरबीआई ने नेशनलाइज किए थे एक था हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया वॉज नेशनलाइज ऑफ नेशनलाइज ऑफ आर बी आई नाइनटीन फोर्टी नाइन ये भी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की अभी हिस्ट्री है थोड़ी सी सेवन एसोसिएट बैंक वो नेशनलाइज हमने जो पहले वाली वीडियोज में पढ़े थे कि एस बी आई में जो सेवन बैंक अटैच हुए थे वो वाली चीज अटैच विद एस बी आई एंड इट सब्सिडरी द ईयर नाइनटीन सिक्सटी नाइन मांग था इसके लिए मेजर बैंक वर नेशनलाइज तो चौदह ऐसे बड़े बड़े बैंक थे जो क्या हुए थे नेशनलाइज हुए थे एक फाइनल फेज था हमारी हिस्ट्री में बैंक ऑफ नेशनलाइजेशन इंडिया वॉज द नेशनलाइजेशन ऑफ सिक्स अदर मेजर बैंक पहले चौदह हुए फिर छह हुए ऐसे करते थे बीस बैंक हो चुके थे हमारे ऑन फिफ्टीन अप्रैल नाइनटीन एटी अब बाद में क्या हुआ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में सब्सिक्वेंटली द न्यू बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर अ बैंक जो मर्ज हो चुका था पीएनबी में क्योंकि ये वीक बैंक हो चुका था कौन न्यू न्यू बैंक ऑफ इंडिया तो 1993 में डिसीजन आया कि जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो किसमें मर्ज कर दिया जाएगा मेलगमेशन मीन्स पीएनबी में ठीक है फोर्टीन बैंक की लिस्ट है हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराज देना बैंक पंजाब नेशनल बैंक सिंडिकेट बैंक केंद्रा बैंक इंडिया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ये सारे नेशनलाइज हुए थे ठीक है फोर्टीन नेशनलाइज बैंक इंडियन ओवरसी बैंक था एक यूनियन बैंक था अलाहाबाद बैंक था यूसीओ बैंक था ठीक है बैंक ऑफ इंडिया नाउ वी हैव एन अचीवमेंट ऑफ नेशनलाइजेशन कोई चीज आई है उसके अचीवमेंट भी होंगे उसके फेलियर्स भी होंगे ठीक है फर्स्ट वी Read this achievement of nationalization, expansion, disposal, removal of regional disparity. It means कि पहले रूरल एरियाज में बैंक नहीं थे वहां पर डिपॉजिट नहीं थी वहां पर कुछ भी नहीं था लेकिन जब से नेशनलाइजेशन हुआ किसका बैंक का तब से क्या होने लगा बैंक कहाँ ओपन होने लगे रूरल एरियाज में भी ओपन होने लगे वहां की भी डिपॉजिट बढ़ी वहां के भी लोन की फैसिलिटी बढ़ी वहां पर भी फैसिलिटीज बढ़ी किसकी बैंक की ठीक है Not in cities, but rural areas may be bada. That is the means of expansion, disposal, and removal of regional.
जनरेशनल डिस्पैरिटी सेकेंड वी हैव अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी बैंक की जो डिवोर्सिफाई हो चुकी थी बहुत सारे पार्ट्स में ठीक है डेवलपमेंट रोल ऑफ बैंक डेवलपमेंट होने लगा किसकी वजह से बैंक के जब से नेशनलाइजेशन हुआ उससे हमारा डेवलपमेंट होने लगा किस में बैंक में बैंक अपनी नई नई स्कीम्स लाने लगा बहुत कुछ ऐसा होने लगा उससे जिससे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट जो पहले किसी को पता ही नहीं थी ठीक है उनमें इन्वेस्टमेंट होने स्टार्ट होने लग गया आफ्टर द नेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंस टू प्रायोरिटी सेक्टर हम पहले भी पढ़ चुके प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर कॉमन मैन ठीक है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे ठीक है क्रेडिट टू वीकर सेक्शन सोसाइटी क्रेडिट का मतलब क्या होता है लोन की फैसिलिटी देने लगे किसको एग्रीकल्चर वाले सेक्टर उसको ठीक है जहां पे एग्रीकल्चर था ठीक है उनको क्या देने लगे लोन देने लगे ठीक है एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट मीन्स एक्सीम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का एक अलग ही बैंक होता है ठीक है उनको एक्सपोर्ट के लिए हमें क्रेडिट देने लग गए ठीक है नेक्स्ट वी हैव अ फेरियर ऑफ नेशनलाइजेशन हमने रीजनल डिस्पैरिटीज इन एफिशियंट मैनेजमेंट इन एफिशियंट कस्टमर सर्विस स्लो बैंक लीडियम डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक इन रेगुलेटरी एंड माल प्रैक्टिस क्या हुआ हमने उसमें पढ़ा था रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज ऐसा नहीं हुआ मोर देन एरिया डिस्ट्रिक्ट असाम मतलब ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट थी जहां पे बैंक अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुए थे आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ ठीक है ये इसका फेलियर था मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था बीओडी चेयरमैन के बीच अच्छा मैनेजमेंट नहीं था हमारी जो कस्टमर सर्विसेज थी अभी वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, हो जाए ये अनएफिशियंट थी अभी उनको प्रॉपर तरीके से उनके डिपोजिट उनके लोन उनकी फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही थी स्लो बैंक लीड स्लो बैंक लीड बैंक स्कीम मतलब इसका क्या मतलब था कि बैंक की जो लीड स्कीम थी मतलब जो जो स्कीम्स थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी डिक्लाइन प्रॉफिटेबिलिटी कुछ बैंक तो फेल भी हो चुके थे क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा था ठीक है उसके बाद उनको अमेलगमेशन करना पड़ा इरेगुलिटीज एंड माल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इरेगुलिटीज हो रही थी माल प्रैक्टिस हो रही थी मिस यूज हो रहा था चीजों का ये सब चीजें भी हुई कोई चीज आई है अंडरस्टूड है कि उसके कुछ फेलियर्स भी होंगे कुछ अचीवमेंट्स भी होंगे इसके बाद नेक्स्ट वी हैव अ सजेशन ऑफ नेशनलाइजेशन नेक्स्ट वी हैव अ सजेशन रिक्रूटमेंट ऑफ वेल एजुकेटेड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय इसका क्या मीन्स है कि बैंक में जॉब करना इज नॉट अ सिंपल टास्क ठीक है नाउ वी हैव अ रिक्रूटमेंट ऑफ वेल एजुकेटेड एंड एफिशियंट एम्प्लॉय हमारे जो जो हमारे जितने भी स्टाफ वो कैसा होना चाहिए वेल एजुकेटेड एन एफिशियंट एम्प्लॉयज दैट वाई अ रीजन कि अब बैंकिंग के एग्जाम पीओ क्लर्क के बहुत टफ होने लगे उसके बाद उसका इंटरव्यू उसके बाद उसका रिक्रूटमेंट वो बहुत टफ होने लगे क्यों क्योंकि हम क्या चाहिए हमें वेल एजुकेटेड एंड एफिशियंट एम्प्लॉयज चाहिए जिनको हम तो वो कि अच्छा हमारा बैंकिंग सिस्टम सही रहे इफेक्टिव बैंक मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए क्या हमारा बैंक मैनेजमेंट ठीक है इंक्रीज इन कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज जो हमारी कैपिटल है उसको बढ़ाओ और अदर रिसोर्सेज ठीक है एक्सपेंशन इन रूरल एरिया बैंक का कहां पर एक्सपेंशन होना चाहिए रूरल एरिया नॉट ओनली सिटीज बट रूरल एरियाज में भी बैंक होने चाहिए जैसे वहां पर भी डिपॉजिट हो डिपॉजिट का एक्सटेंशन हो उससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हो इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने चाहिए क्या हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है प्रॉफिट मार्जिन है लीस्ट पॉलिटिकल इंटरफेयर जो हमारा पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो इंटरफेरेंस है वो थोड़ा कम होना चाहिए किस पे बैंक पे इफेक्टिव ऑडिट एंड इंस्पेक्शन प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए एवरी ईयर और इन सिक्स मंथ प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कोई कुछ गलत ना हो रहा हो कोई माल प्रैक्टिस ना हो रही हो कुछ गलत फ्रॉड ना हो रहा हो बैंक्स में ठीक है ये सब है हमारे सजेशन ओके वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर चैप्टर नंबर सेकेंड नाउ नेक्स्ट वी हैव अ चैप्टर नंबर थर्ड